எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இன்றைக்கி அனிதா புஷ்பவனம் குப்புசாமி யூடியூப் சேனலில் உங்களெல்லாம் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்மீக தகவல் தான் சொல்ல போகிறேன் அதாவது நம்ம தண்ணீருக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த பதிவில் நான் சொல்ல போகிறேங்க என்ன மேடம் நீங்க தண்ணிக்கெல்லாம் சக்தி இருக்குன்னு சொல்றீங்க அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமாக தண்ணீருக்கு நிறையவே சக்தி இருக்குங்க ஏன்னா இந்த உலகம் பஞ்சபூதங்களால தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச செய்தி அதாவது நீர் ஆகாயம் காற்று நெருப்பு மண் இந்த இதில் தான் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இல்லையா நம்ம பஞ்சபூதங்களை மதிக்கலைன்னா எப்போவுமே பிரச்சனை தான் அதனால தான் சுனாமி அது பார்த்திங்கன்னா அடங்கி இருக்கும்போது நல்ல நீராக இருக்குது அதை ரசிக்கும்படியான நீராக இருக்குது கடலுக்கு போய் ரசிக்கிறோம் அந்த அலை எல்லாம் இல்லையா அதுவே சீறி எழும்போது பார்த்திங்கன்னா அதை ரசிக்க முடியல நம்மளால் அது எத்தனை ஒரு பேரழிவை உருவாக்கி விட்டுறது இல்லையா அதனால் நம்ம வந்து எப்போவுமே அந்த பஞ்ச பூதங்களுக்கு அடிப்பணிந்து அதை வணங்கி போற்றி வாழ வேண்டும் அந்த பஞ்ச பூதங்களில் ஒன்றான தண்ணீருக்கு மிகவும் சக்தி இருக்குது அதாவது அளப்பரிய சக்தி இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அந்த தண்ணி இல்லைன்னா ஒன்றுமே இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தண்ணி தாகம் எடுக்குது குடிக்கலைன்னா ஒன்றுமே இல்லை நம்ம சமைக்கணும் சாப்பாடு சா செய்யணும்னா தண்ணி தேவைப்படுது அங்கே இன்னொன்று இந்த பஞ்ச பூதங்களில் ஏதாவது ஒன்று இல்லைன்னா கூட இந்த அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு போய் நின்றும் இந்த உலகம் பார்த்தீங்கன்னா இயங்காது எப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த தண்ணீரையே எடுத்துப்போமே இந்த தண்ணீர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த தாவரம் செடி கொடிகள் எல்லாம் வளர்றதுக்கு இந்த தண்ணீர் பயப்படுது நமக்கு இப்போ சாப்பாடு சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அது கிடைக்குதுன்னா தண்ணி பிரதானமாக இருக்குது இல்லை தண்ணி இல்லைன்னா எங்கிருந்து விளையும் எங்கிருந்து நம்ம சாப்பிடுவோம் அதே மாதிரி சமைக்க நிறைவேறும் இதற்கு உதாரணம் நான் நிறையா சொல்கிறேன் அதாவது அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாம் தண்ணீரை வணங்கி வந்தார்கள் புராணங்கள் வேதங்கள் எல்லாம் எடுத்தீங்கன்னா அது நீங்கள் படித்து பார்க்கும்போது அதில் தெரியும் அந்த காலத்தில் முனிவர்கள் இந்த தவம் இருப்பவர்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆற்றங்கரைய ஓரத்தில் தான் தவம் இருந்திருக்காங்க எதனால் அவங்கெல்லாம் மந்திரம் உச்சாடனம் அப்படியே மனசுக்குள்ளே தான் சொல்லுவாங்க வெளியில் சொல்ல மாட்டாங்க அப்படி அமைதியாக சொல்கிறது தான் ரொம்ப நல்லது அந்த மண் அமைதியாக சொல்லக்கூடிய அந்த மந்திர உச்சாடனம் பார்த்தீங்கன்னா அது காற்று வழியாக போய் அந்த தண்ணீரை தாக்கி அந்த தண்ணீர் வந்து அந்த தண்ணீருக்கு ஒரு சக்தி உருவாகுது அந்த தண்ணீர் வந்து மரம் வளர்க்கவும் இந்த உணவாகவும் நிறைய விஷயங்களுக்கு போகுது போனோம்னா அந்த சக்தி ஏறின தண்ணி நம்ம அதால் உருவாக்கப்பட்ட சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்ல ஞானம் ஏற்படுகிறது அது தவிர அந்த தண்ணீருக்கு நிறைய பவர் கூடுது அந்த ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்ட தண்ணியில் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு நமக்கு மோதும் போது இன்னும் அதிகமாக சக்தி ஏற்படுது ஏன்னா இந்த பஞ்சபூதங்கள் எல்லாம் நமக்கு தோதாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒவ்வொன்றும் நீங்கள் ஆராய்ச்சி செஞ்சிங்கன்னா அப்போ பஞ்சபூதத்தை நமக்கு நேசிக்கணும் போல இருக்கும் இந்த பஞ்சபூதங்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எல்லாம் தான் எடுத்துக்குது பாசிட்டிவ் எல்லாம் நமக்கு கொடுக்குது நம்ம வாழ்றதுக்காக நல்லா இருக்கணுங்கிறக்காக அதனால நம்ம பஞ்சபூதங்களை போற்றணும் இல்லையா தண்ணீருக்கு இவ்வளவு பெருமை இருக்குன்ற காரணத்தினால தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலத்தில் தண்ணீருக்கு பெண்களின் பெயர்களாக பெண்கள் எப்பவுமே பெருமை மிக்கவர்கள் அதனால பெண்களுடைய பெயர்கள் கோதாவரி நர்மதை காவேரி இந்த மாதிரி பெண் கங்கா யமுனா சரஸ்வதி இந்த மாதிரி பெண்களுடைய பெயர்களை ஆறுக்கெல்லாம் சூட்டினார்கள் சரி அந்த தண்ணீர் வந்து நமக்கு எப்படி ஒரு வாழ்க்கைக்கு பாசிட்டிவாக இருக்குது அந்த தண்ணீரை வந்து வச்சு பிரார்த்தனை செஞ்சால் நமக்கு எப்படி அது உபயோகமாக இருக்குது நம்ம வாழ்க்கையை எப்படி மேம்படுத்துதுன்ற ஒரு கேள்வி உங்களுக்குள்ளே எழும் இல்லையா நிச்சயமாக அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் விளக்கி சொல்கிறேன் அதாவது எனக்கு என்னுடைய அறிவுக்கு எட்டின செய்திகளை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சாமி ரூமில் தண்ணி வைக்கிறோம் நெய்வேத்தியம் பண்ணணும்னா கூட தண்ணி தேவைப்படுது அப்புறம் வீட்டில் ஹோமம் வளர்த்தோம்னா குருக்கள் என்ன பண்ணுவார் கடைசியில் இந்த தண்ணி வீடெல்லாம் தெளிச்சு விடுங்கன்னு சொல்லிட்டு த ஜலம் கொடுப்போம் தண்ணி கொடுப்பார் இல்லையா அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கோயிலில் போனோம்னா தீர்த்தம் கொடுக்குறாங்க தீர்த்தம் கொடுக்குறாங்க எதனால் அந்த தீர்த்தத்தை வாங்கி குடிச்சுக்கிட்டு நம்ம கண்களில் ஊற்றிட்டு தலையிலையும் போடுறோம்னா அது புனிதமானது அது குடித்தா நமக்கு நல்லது நடக்கும் அப்படி செஞ்சுக்கிட்டால் நல்லது நடக்கும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது இல்லையா அது சரியான நம்பிக்கை இந்த தண்ணீரை பற்றி இன்னொன்று சிறப்பாக சொல்லணுன்னா எந்த மதமாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணீரை வந்து மிகவும் புனிதமாக கொண்டாடுறாங்க இப்போ நம்ம பள்ளி வாசலுக்கு போனோம்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நமக்கு மந்திரம் ஓதிட்டு நமக்கு இப்போ குழந்த பயந்துருது இல்லாட்டி ஏதாவது ஒன்றுனா நம்ம பள்ளி வாசலுக்கு போவோம் அவங்க ஓதுவாங்க அவங்க ஓதிட்டு தண்ணி கொடுப்பாங்க தண்ணி தெளிச்சு விடுறதும் இருக்குது 
இன்னொன்று சர்ச்சில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி தான் ஹோலி வாட்டர்னு கொடுப்பாங்க ஹோலி வாட்டரை வந்து இப்படி குடிங்கன்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க ஜபம் பண்ண தண்ணியை கொடுப்பாங்க அதனால் நிறைய நோய்கள் தீருதுன்றெல்லாம் நம்புகிறோம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த இந்துக்கள்லேயும் தண்ணீர் தான் மிகவும் பிரதானமாக அந்த தீர்த்தமும் தீர்த்தம் கோயிலில் கொடுக்குறாங்க இப்படியெல்லாம் இருக்குது இன்னொன்று சொல்லணும்னா இந்துக்களில் அதாவது கங்கால வாழ்க்கையில் கங்கையில் போய் நீராடணும் கட்டாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா இந்துக்களும் நினைக்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா அங்கையில் போய் புனித நீராடும் போது எல்லா பாவங்களும் தொலைந்து போகுதுன்ற ஒரு நம்பிக்கை நமக்குள்ளே இருக்குது அந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு வர்றோம் அப்படி செஞ்சுட்டு வந்தால் ரொம்ப திருப்தியாகவும் இருக்கிறதாக நிறைய பேர் ஃபீல் பண்ணுறோம் இல்லையா இதில் நமக்கு நாமே தண்ணீரை எப்படி பிரார்த்தனை செய்யணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தண்ணி இருக்குதுன்னு ஜல மந்திரங்கள் சில இருக்குது ஜல பூஜா இருக்குது அந்தளவுக்கெல்லாம் நம்ம டீப்பாக போக முடியாது அதெல்லாம் ரொம்ப வந்து தெரிஞ்சவங்க தான் பூஜை புனஸ்காரம் ரொம்ப நியமனப்படி நிஷ்டைப்படி செய்கிறவங்களுக்கு தான் அதெல்லாம் தெரியும் இப்போது தண்ணீரை வச்சு நம்ம எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணலாம் அதனால் நம்ம நினச்சதெல்லாம் எப்படி நடக்கும்ன்றத கொஞ்சம் சுலபமாக நம்ம பார்த்துடலாம் பூஜை ரூமுக்கு போங்க அங்கே எப்போவுமே வழக்கமாக ஒரு தண்ணி இருக்குதுன்னு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க ஒரு டம்ளரோ இல்லை கிண்ணமோ ஏதாவது வச்சுக்கோங்க அந்த பாத்திரம் அதுக்காகவே இருக்கட்டும் அதில் தண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க தண்ணி பிடிச்சிட்டு அங்கே பூஜை ரூமில் உட்காந்துக்கிட்டு நீங்கள் வந்து நல்லா உங்களுக்கு மனசில் என்னென்ன நிறைவேணும் உங்களுடைய வறுமைகள் போகணும் இல்லை உங்கள் பிள்ளைக்கு திருமணம் ஆகணும் இல்லைன்னா வந்து நல்லா படிக்கணும் பிள்ளைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன உங்களுடைய வேண்டுதல் இருக்கோ அந்த தண்ணீர் மேலே வச்சுட்டு நல்லா வேண்டுங்க உங்க கையை வச்சுட்டு வேண்டுங்க வேண்டது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சும்மா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்லை பத்து நிமிஷம் வேண்டுங்க வேண்டிட்டு அந்த தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து வீடெல்லாம் தெளித்து விடுங்க நம்ம தலையிலையும் தெளிச்சுக்கணும் வீடெல்லாம் தெளித்து விடணும் குழந்தைங்களுக்கும் தெளித்து விடணும் தெளித்து விட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக அதில் வேண்டுதல் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த வேண்டுதலுக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் இருக்குது ஏன்னா நம்ம மனசார வேண்டிட்டு நம்மளுடைய வைப்ரேஷன் அந்த தண்ணியில் இறங்குது அந்த தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதை ரியாக்ட் பண்ண வைக்கும் நம்ம வேண்டிக்கிட்ட தண்ணீரை வீடெல்லாம் தெளிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆசைகள் படிப்படியாக நிறைவேறும் இது நிச்சயம் இது நம்புங்க இது உண்மை மசாரோ இமோட்டோனு ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் ஜப்பான் நாட்டு விஞ்ஞானி அவர் தண்ணி மேல ஆராய்ச்சி செய்துகிட்டு வர்றாரு அவர் சொன்ன தண்ணீரை பற்றிய சொன்ன தகவல்கள் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப வியந்து போவீங்க ஆச்சரியமா இருக்கும் உங்களுக்கே ஆசையா இருக்கும் அவர் போடுற வீடியோ எல்லாம் பார்க்கறதுக்கு தண்ணி பத்தி போடுற வீடியோ எல்லாம் பார்க்கறக்கு உங்களுக்கு ஆசையா இருக்கும் தேடி நீங்க பாப்பீங்க அதுல தண்ணையினுடைய உருவத்தை ஒவ்வொரு உருவத்தையும் அவர் வந்து அழகாக மைக்ரோஸ்கோப் எல்லாம் வச்சு ஆராய்ச்சி செஞ்சு அந்த உருவத்தை முதற் கொண்டு அவர் வந்து பதிவிட்டிருக்காரு எப்படி சொல்லியிருக்காருனா இப்போ நம்ம வீட்டில் சந்தோஷமாக இருந்தோம்னா நம்ம வீட்டிலருந்து தண்ணி பிடிச்சி பார்த்தீங்கன்னா அந்த தண்ணி வந்து மிகவும் மகிழ்ச்சியாக காணப்படுதுன்னு சொல்கிறாரு அதே சமயத்தில் நம்ம ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தால் அந்த தண்ணி பிடிச்சி பார்த்தா அதில் ஆராய்ச்சி செஞ்சால் அது இந்த தண்ணியும் ரொம்ப வருத்தம் அடைவது போல் இருக்குது அதே போல் நல்ல வார்த்தைகள் நல்ல சங்கீதம் கேட்கும்போது அந்த தண்ணி ரொம்ப அழகாக இருக்கான் பார்க்கறக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கான் அதே நேரத்தில் கெட்ட வார்த்தைகள் பேசும்போது வீட்டில் சண்டை சச்சரவுகள் இருக்கும்போது அந்த தண்ணீருடைய நிறமும் கருத்து போகுது அதே நேரத்தில் பார்க்கறக்கே அழகாக இல்லை ரொம்ப ஒரு மாதிரி அகோரமாக விக் விகாரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ஆராய்ச்சி செய்து அந்த படங்களோட போட்டிருக்காரு இது நிச்சயமாக ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்கணும் இந்த வீடியோவே போய் பாருங்க மசாரு அவருடைய பேர் ஸ்பெல்லிங் சொல்றேன் எம் ஏ எஸ் ஏ ஆர் யூ இமோட்டோ இ எம் ஓ டி ஓ இது போட்டு நீங்க பாருங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதை நீங்க பார்த்த பின்னாடி ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட நீங்க வீணாக்க மாட்டீங்க நிச்சயமாக சரி உங்களுக்கு இந்த பதிவில் இந்த செய்தி பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா உங்கள் தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் வேறு ஒரு தகவலோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்